మెతిక్ జిల్లా రామయంపేట మండలం రాయలాపూర్ గ్రామంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్యాకేజీ పదమూడు కాలువల తవ్వకాలలో భూములు కోల్పోతున్న నిర్వాసితులకు చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు రాయలాపూర్ గ్రామానికి సంబంధించి ఇరవై మూడు ఎకరాల ఇరవై నాలుగు గుంటల భూమిని రైతులు కోల్పోతున్నారు వారికి ఎకరాకు ఏడు లక్షల ఇరవై ఐదు పేల రూపాయల చొప్పున అరవై మందికి రైతులకు ఒక కోటి ఎనభై లక్షల రూపాయలను అందించారు ఈ సందర్భంగా టీసీసీబీ డైరెక్టర్ దేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రైతును రాజును చేయడం కోసమే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కృషి చేస్తున్నారని రెండు నెలల్లో నిజాంపేట రామహంపేట మండలాలకు కాళేశ్వరం నీళ్లు వస్తాయన్నారు వర్షంపై ఆధారపడకుండా రైతు రెండు పంటలు పండించుకునే విధంగా సాగునీరు సరఫరా అవుతుందని తెలిపారు కార్యక్రమంలో ఎంఆర్వో శేఖర్ రెడ్డి చెప్పిటీసీ సంధ్య ఎంపీ భిక్షపతి రామయంపేట మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేంద్రగౌడ్ పిఏసీఎస్ చైర్మన్ బాధ్యచంద్రం సర్పంచ్ నర్సాగౌడ్ ఎంపీటీసీ భాగ్యలక్ష్మి రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు మనకు ఏంటంటే గజ్వేల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ రాయలాపూర్ ఊరికి కోనా నిజాంపేట మండలంలో ఉన్నటువంటి సుమారు పంతొమ్మిది వేల ఎకరాలకు నీళ్ళకి ఇయ్యాలనేటువంటి ఆలోచనతో కాలువలతో ఈరోజు తీసుకున్నాం రైతులందరూ కూడా చేతులకి నమస్కరించాలి వాళ్ళందరూ కూడా కొద్దిమంది వాళ్ళు భూమి పోయినా సరే ముందుకు వచ్చేసిండ్రు వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు సుమారు ఈ గ్రామంలో మొత్తం ఇరవై నాలుగు ఎకరాల ఇరవై మూడు గుంటల భూమి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ కాలువలకు ఇవ్వడం జరిగింది దానికి కాంపెన్సేషన్ ఒక కోటి ఎనభై లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది కోనాపూర్ చెన్నమెడ ఈ చిత్త చివరిగా ఉంటుంది ఈ చిత్త చివరి ఇక్కడ నుంచి రావాలని నీళ్ళు వచ్చేస్తామండి మొత్తం ఈ రాయలాపూర్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎకరానికి కూడా నీళ్ళు వచ్చే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఇదే కాకుండా కొండపోచమ్మ సాగర్ నుంచి కూడా ఇంకొక కెనాల్ కూడా ఈ ప్రాంతం నిజాంపేటకే కానీ రామాపేటకే కానీ ప్రాంతానికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది దాని ద్వారా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మేము ఆగస్టు ఎండింగ్ వరకు కూడా దాంట్లో కూడా నీళ్ళు వచ్చే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ విధంగా ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా సక్షేమం అయ్యే విధంగా ఏదైతే గతం వేల కోట్లాడ్యమో తెలంగాణ కావాలని కోట్లాడ్యమో మనకు నీళ్ళకు అన్యాయం అవుతూ ఉన్నది ఆంధ్ర పాలకులు మనం పట్టించుకుంటున్నారని చెప్పేసి ఏదైతే మనకు కోట్లాడ్యమో ఆ కళను కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు నిజం చేస్తూ ఉన్నారు మన పద్మాదేవి గారు నిజం చేస్తూ